Hello friends, welcome to CA Intermediate Accounts Revision Classes. Today we are going through the Accounting Standard 12, Accounting for Government Grants. Government Grant in the Varina, you accounting standard and number consider Yan and Ningle. It will main IT discuss in the points in the one and Ningle. Namuk government in the Kail in the ending glimmer assistance you done. Your assistance financial nature, in which cash in the natural lava, nor a monetary natural lava, other lingle non monetary natural lava. Cash or I told any cash a lot, cash a lot in the one of asset in the 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 asset in in the other one, you accounting standard, main item discuss in the day. Now, we will direct it in the accounting standard. First, we will look at what is government grant. Government grant refers to any assistance from government in cash or kind. Now, we will any assistance. What is important? Right? Any assistance, in the assistance zoom, government grant in there, under the room. Cash or kind. Cash I to Allah the Oi. Okay, in government in the Varna Larane, government refers to state government, central government, government department, government agencies, and other similar bodies, whether local, national, or international. International bodies, international agencies, government international agencies, and okay, in the Gilum assistance, you get it in the government grant in the under grant in the main item and item divide the monetary grant and a non monetary grants. Okay, now we monetary grant in a number detailed item number discuss the monetary grant. Three different ways we receive it. First one is grant in the nature of promoter's contribution. Grant in the nature of promoter's contribution. Then second one is for buying a fixed asset. And third one is for services. And that is promoter's contribution. If you want to a business set up, you want to get assistance. Okay, we 50 crore business to a slum area business to a government. This is a promoter's contribution. Business is starting. For fixed asset, we have to get an asset, a machinery. We have to assistance. For services, we services to provide the government. We have 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 to provide the government. Okay, now we have promoter's contribution. We have to detail that. We have to promoter's contribution. We have to government grant or assistance. We have to give the capital reserve. We have to credit the entry. We have to enter the government. We have to cash. We have to monetary grant. We have to cash account debtor to capital reserve. Entry one is a low. Every day credit is another one. Capital reserve will take a credit. Another one. Okay. It's a matter of a simple energy. I'm a data. Then number every day go on a for buying a fixed asset. Would a fixed asset? Number can be a one income and it assistance. You turn a number and the theoretical fixed asset to one income. But you own the non depreciable fixed asset. Then depreciable fixed asset. Number one you can do the non depreciable fixed asset. Turn on the niggle. Number could run two options in day either credited to. Capital Reserve Account or Fixed Asset Account. We have to do the Capital Reserve Account and the Fixed Asset Account. We have to do the Credit. Now, what do we do? We have to do the Cash. Cash Account Debtor to Capital Reserve or to Fixed Asset Account. Cash Account Debtor to Capital Reserve. That is the cash account debtor to fixed asset account. 
ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡെഫേർഡ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അമൌണ്ടൈസ്ഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കും എന്താണ് എൻട്രി നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ക്യാഷിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് അമോർട്ടൈസ്ഡ് ടു പി ആൻഡ് ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സിനാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഓരോ ഇയറും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ടിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്കിന് ആ ഓവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഇയറിലും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി വരിക അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക വേണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി വരിക ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് വരിക ഓരോ ഇയറിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എൻട്രി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും ടെൻ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തിന് ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും നില്ലായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദെൻ അനദർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് and balance amount of balance amount of fixed asset depreciated over the useful life of asset endu vechal nammal endu idu oru 20 lakh inde fixed asset aanu nammal vaangiyittundirunnathu nammal engane aa samayath nammal endha irukku endirittundava fixed asset account debtor to bank etra undavu 20 lakh 20 lakh നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ ലാക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്താ പറയണത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയണത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എത്ര ആയി ടെൻ ലാക്ക് ആയി ഈ ടെൻ ലാക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഓവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എൻട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എൻട്രി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഇയറിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അമൗണ്ടേസ് ചെയ്ത് അമൗണ്ടേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നില്ലാക്കി വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സർവീസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സർവീസസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റ് സർവീസസും ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പാസ്റ്റ് സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടവ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു പി ആൻഡ് എൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ
അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരെ തിരിച്ചിട്ടേണ്ടി വരും അപ്പം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അതല്ല നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്യാഷ് ഓർഡർ ബാങ്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഏത് എൻട്രിയാണ് പാസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഇയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തു റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എത്രയോടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നയൻ ലാക്കേ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ ലാക്കും റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ഇതായിരിക്കും വരിക ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ് അവിടെ ഉള്ളൂ നയനേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ടു ക്യാഷ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ടെൻ ലാക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ബാലൻസ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഇത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു ഇത് ക്യാൻസലായി ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ടെന്നും ടെന്നും എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസലാക്കി ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വൺ നയൻ ആയി നയൻ നയൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസലായി എല്ലാ അക്കൗണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയത് അതിന് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഒറ്റ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് വരും വേറൊരു എൻട്രിയും വരില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ഫിസ് ആ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത വാല്യൂവിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രസിയേഷനെ ചാർജ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലേക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു എഫക്റ്റും വരില്ല കാരണം എന്താണ് ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിപ്രിസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് വരാണ് ആ കുറഞ്ഞ വാല്യൂയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രിസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്ത് വരാണ് ദെൻ ഗ്രാൻഡ് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ റീഫണ്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വീണ്ടും അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടും ആ വാല്യൂ ചെയ്ത് കൂടിയ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും യൂസ്ഫുൾ ലൈഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല റീഫണ്ട് വരില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സർവീസ് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് വരില്ല ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കേസിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഇവിടെയും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയും ഡെഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്
നോമിനൽ വില നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം സേ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സേ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യാ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം ഇതെന്താണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് അസർസ് കിട്ടുകയാണ് ഈ അസർസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയുമാണ് എ എസ് ട്വൽവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ആർ ടി പിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താ പറയണത് മെയ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആർ ടി പിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഹൗ വുഡ് യു ട്രീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എ എസ് ട്വൽ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലോക്കൽ ബോഡി ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ടു എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് റിസീവ്ഡ് as subsidy from central government government for setting up unit in a notified backward area backward area il endidu namak endidu business set up cheyanvedi idu endana promoters contribution laana namak evideke nammal credit cheyanam capital reserve ilekku nammal endu cheyanam credit cheyanam then endu koduthirullade credited to credited to capital reserve okay then third one endana 10 lakh grant received from central government on installation of anti pollution equipment anti pollution equipment or asset in vendi tan depreciable ano yes depreciable ana namak endi do 10 lakh namak grant endi do receive edo namak two options aanu ullad endana one deferred government grant account like charge edu over the depreciation charge cheyna base la namak endi yanvetum profit loss account like namak amortize cheyan pattum adella nannengil fixed asset account like nammal endi neerit credit cheya a value korche then ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് അസറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രിസേഷൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദെൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആർ ടി പിലെ സ്മാർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഇൻ എ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ വിച്ച് എൻഡൈറ്റിൽ ദ കമ്പനി ഫോർ സബ്സിഡി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ കമ്പനി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് rupees 80 crore in eligible investment the company is eligible for the subsidy and received rupees 20 crore from the government in february 2019 the company want to recognize the said subsidy as its income to improve the bottom line of the business uh, do you approve the action of the company in accordance with the accounting standard namaku cheyan pattu ivada endana promoters contribution aanu appo nammal evide credit cheyanam ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടാവുക ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ വിവ ലിമിറ്റഡ് റെസീവ്ഡ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ലാക്ക് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ദ പ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹാവിങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദ ഗ്രാൻഡ് റെസീവ്ഡ് വാസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു deferred income deferred income and the balance in the balance sheet and was not deducted from the cost of plan nammal deferred income nu vachal deferred government grant account like adu during 17 18 due to non compliance of condition laid down for the grant the company has to refund the whole amount to the government balance in deferred income nu the deferred government grant as on that date was 21 lakh and the return on value of the plan was 105 lakh what should be the treatment of the refund of the grant and the effect in the cost of the fixed asset and the amount of depreciation to be charged during the year 2017 18 in profit and loss account idu ivada illa to okay i type it up mistake on that okay but endha parayanadhu നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും റുപ്പീസ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തേർട്ടി ലാക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത്
അത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അഫോർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പൊ ഡഫോർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് എത്രയാന്ന് പറയുന്നത് ഡഫോർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് ട്വന്റി വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് റീഫണ്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ലാക്ക് ആണ് എൻട്രി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി ഡഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയുള്ളത് ട്വന്റി വൺ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം തേർട്ടി ലാക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബാക്കി നയൻ ലാക്ക് എവിടെ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ മനസ്സിലാവുന്നുള്ള വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ചേഞ്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റോ ഡിപ്രീസിയേഷനോ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഡഫേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എമൗണ്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലോ ചേഞ്ച് വരില്ല എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് വരിക നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് വരും എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിമൈനിങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിലെ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറൻസ് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയണത് നയൻ ലാക്ക് ഷാൾ ബി ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നോ എഫക്ട് ഓൺ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജർ വിൽ ബി ദ സെയിം ബേസിസ് ആസ് ചാർജർ ഇൻ ദ ഏർലിയർ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് എത്രയാണോ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സെയിം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എസ് ട്വൽവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒരു രണ്ട് തവണ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെ